वन रहीम असलम ग्रेट नाइन होप सो यू आर फाइन माई नेम इज़ सरवा तारिक एंड आई एम योर पियोलॉजी टीचर आज हम अपना लेक्चर नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो था इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी ठीक है अभी तक हमने लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर टू में देखा कि बियोलॉजी क्या है यानी कि बियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ ठीक है बियोलॉजी के बाद हमने देखा कि इसको थ्री मेन डिवीजन्स के अंदर जिसको जो कौन कौन सी डिवीजन्स थी जोलॉजी बॉटनी एंड माइक्रोबियोलॉजी ठीक हो गया इसके बाद हमने थ्री मेन डिवीजन्स के देखने के बाद हमने देखा कि जो थ्री मेन डिवीजन्स हैं उनको फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हमने उन ब्रांचेस को देखा फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी ब्रांचेस हमने देखी थी ब्रांचेस के नाम तो आपको याद होंगे ना कौन कौन सी ब्रांचेस हमने देखी थी हमने कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ी थी मार्फोलॉजी एनाटमी हिस्टोलॉजी सेल्फियोलॉजी फिजियोलॉजी जेनेटिक्स एम्ब्रियोलॉजी टेक्सोनमी पेलेंटोलॉजी इन्वायरमेंटल बियोलॉजी सोशो बियोलॉजी पैरासाइटोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंटमोलॉजी एंड द फॉर्मोकोलॉजी ठीक हो गया ये हमने ब्रांचेस देखी थी इन ब्रांचेस के अंदर हमने इनकी डेफिनेशन देखी थी इनकी डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत इनके यूज़ भी देखे थे और इसके बाद हमने क्या किया था जब ये ब्रांचेस को हमने पढ़ लिया था फिर हमने देखा था कि बायोलॉजी का दूसरी लाइफ साइंसिस के साथ यानी कि दूसरी लाइफ साइंसिस हो गई या फिजिकल साइंसिस के साथ किस तरह से रिलेशन है जैसे हम लोगों ने किस किस के साथ लिंक किया था बायोलॉजी को बायो को फिजिक्स के साथ तो क्या बन गया था बायो फिजिक्स बायो को हमने किसके साथ लिंक किया केमिस्ट्री के साथ तो क्या बन गया बायो केमिस्ट्री इसके साथ मैथमेटिक्स के साथ लिंक किया तो बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री बना इसके बाद हमने जोग्राफी के साथ लिंक किया तो बायो जोग्राफी बना नेक्स्ट हमने देखा था इकनॉमिक्स के साथ लिंक बायो और इकोनॉमिक्स जब मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स ठीक हो गया इसके साथ साथ हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हमने ब्रांचेस देख ली हमने ब्रांचेस का जो मेन बायोलॉजी है उसका डिफरेंट जो साइंस की दूसरी ब्रांचेस हैं फिजिकल साइंसेस के साथ किस तरह से रिलेशन है वो देखा फिर उनके हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी अब हम क्या करेंगे अब हमने ये तो देख लिया ना कि किस किस ब्रांच के अंदर इसका लिंक बनता है आज हम देखेंगे कि जो बायोलॉजी है यानी कि हम इसको बायोलॉजी को स्टडी करते हैं जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हैं नाइन टेंथ में नेक्स्ट आप इसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ड्रॉप कर सकते हैं इसी सब्जेक्ट को ले सकते हैं ठीक है अगर हम ये बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये हमारा हमें किस किन किन शोबों में काम आ सकता है मीन्स इसका क्या क्या स्कोप है क्या क्या करियर्स हैं क्या क्या चीज़ें हम किन किन फील्ड्स के अंदर हम जा सकते हैं ठीक हो गया यानी कि करियर्स इन बायोलॉजी हम देख सकते हैं मेजर अगर आप देखें आपको कुछ इर्द गिर्द नज़र दोहराएँ आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चे सब्जेक्ट रखते हैं ये वाला यानी कि बायोलॉजी रखते हैं वो कौन कौन से डॉक्टर्स बनते हैं आपने डेंटिस्ट देखे होंगे फिजियोथेरापिस्ट के नाम से सुने होगा ठीक है इस तरह की डिफरेंट जो होती हैं अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो फर्दर स्पेशलाइजेशन करते हैं ये जो आप हार्ट स्पेशलिस्ट अगर सोच रहे हैं या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गए तो मेजर इनका एम यानी कि मेडिकल ही होता है कुछ सर्जरी वाली साइड पर चले जाते हैं कुछ मेडिसिन की साइड पर चले जाते हैं मेडिसिन यानी कि फार्मेसी की तरफ चले जाते हैं कुछ फिजियोथेरेपी की तरफ चले जाते हैं इस नंबर ऑफ फील्ड्स हैं नंबर ऑफ इस तरह से इसके स्कोप हैं जो हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं बायोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट करते हैं इसको रखते हैं तो हम डिफरेंट जो करियर्स हैं वो अपने सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक हो गया वो बेशक इस लेवल पे हो यानी कि आपके मैट्रिक लेवल पे मैट्रिक लेवल की सिलेक्शन के बाद एफ एस यानी कि इंटर लेवल पे यानी कि सेकेंडरी लेवल में भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं यानी कि हायर सेकेंडरी जो हो गई उसके बाद आप क्या करते हैं आप उसके बाद जो भी फील्ड अडॉप्ट करते हैं यानी कि अगर आप मेडिकल करते हैं मेडिकल में आप उसको हम उस डिग्री को एम कहते हैं उसके बाद जो फर्दर होती हैं वो उसके स्पेशलाइजेशन होती हैं ठीक हो गया इसके साथ हम आप जो हम ज़्यादातर सुनते हैं वो इन्हीं का सुनते हैं डॉक्टर्स हो गए और ये सर्जन्स हो गए और फिजियोथेरापिस्ट हो गए या डेंटिस्ट हो गए इनके बारे में ज़्यादा सुना जाता है आज हम इसको थोड़ा सा देखेंगे और इसके और मज़ीद इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड के अंदर हम जा सकते हैं इस सब्जेक्ट को रखते हुए इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए ठीक हो गया सबसे पहले जो बिल्कुल नॉन जो आपका फील्ड होती है नॉन आपका प्रोफेशन है वो आपको जो आपको पता है हम बायोलॉजी के बात करते हैं वो है मेडिसिन और दूसरा क्या है सर्जरी इनके डॉक्टर्स और जो सर्जन्स होते हैं ठीक हो क्या अब हम इसका देखते हैं कि मेडिसिन में क्या आता है द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डीज विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन 
ठीक है डॉक्टर्स क्या करते हैं हम डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं हमें कोई भी मसला है यानी कि रिलेटेड टू हमारी जो हेल्थ है उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है हमें दर्द हो रहा है कहीं या हम बीमार हो गए हमें बुखार हो गया है या जुकाम हो गया है खांसी हो गई है ठीक है ये मरीज इनको हम डिजीज़ में लेते हैं या कोई मेजर डिजीज़ अगर हो जाती है तो हम उसके लिए किसके पास जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक है तो डॉक्टर क्या करते हैं डॉक्टर क्या करते हैं उसको डायग्नोज़ करते हैं और जो भी डिज़ीज़ होती है ह्यूमन की उसको देखते हैं ठीक है फिर देखते हुए जब उसको डायग्नोज कर लेते हैं फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है यानी कि उसका इलाज किया जाता है क्लियर हो गया इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट था देखिए मैंने आपको पहला पार्ट क्या बताया था मेडिसिन एंड सर्जरी ठीक है नेक्स्ट हमने देखा मेडिसिन एंड सर्जरी में सबसे पहले हमने देखा मेडिसिन इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सर्जरी में क्या होता है इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर रिप्लेसड और रिमूवड ठीक है सर्जन्स बेसिकली क्या करते हैं जो ऑपरेशन जिसको हम बेसिकली कहते हैं ना ऑपरेशन करते हैं वो सर्जन्स करते हैं ठीक हो गया हर कोई ऑपरेशन ऐसे नहीं करता आप आप ये नहीं कह सकते क्या किसी ने सामने आपके घर के सामने आपकी गली गली के अंदर या आपके जो भी आपकी कॉलोनी है उसके अंदर किसी ने छोटा सा हॉस्पिटल बना लिया और वो डॉक्टर है और अगर आप सो कहते हैं कि आप मेरा मतलब फॉर एग्जांपल किसी के कोई स्टोन हो जाता है किडनी में या किसी के आ, कोई भी ट्यूमर सा बन जाता है आप उसको कहते हैं कि आप हमारा हमारी सर्जरी कर दें तो हर डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता ठीक है इसके बाद सर्जन्स का जो अलहदा से अलहदा से एक काम होता है अलहदा से उनकी स्टडी होती है तो वो क्या करते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी देखें देखें रिपेयर करना है यानी कि बाज़ का ऐसे होता है हमारी जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो जाती है ठीक है कहीं से टूट जाती है तो वो उसको ठीक करते हैं उसको ठीक हो क्या रिप्लेस का और रिमूव का मतलब क्या है रिप्लेस देखें अगर आपने कभी सुना हो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में ठीक है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि या हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सुना हो आपने कभी खबरों में सुना हो इस चीज़ के बारे में या कभी आप कहीं बड़े हॉस्पिटल्स में गए हों ठीक हो या आप गए हों वहाँ आपने देखा हो वहाँ पेशेंट से कोई लेबल लगा हो या आपने कभी अपने किस अपने सिटी में किसी के सुना हो कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ या उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो उसका क्या चीज़ होती है असल में वो होता है क्या है आपके आपको पता है हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर दो किडनीज़ होते हैं अगर उनमें से कोई किडनी ऐसा होता है जो ख़राब हो जाता है यानी कि वो फंक्शन परफॉर्म करना ख़त्म कर देता है ठीक हो गया उसको कोई कोई भी मसला हो सकता है वो ठीक है उसके लिए अब क्या करते हैं बाज़ का जब बहुत ज़्यादा वो स्वेयर कंडीशन हो जाती है यानी कि बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो चुका होता है तो हम उसको रिप्लेस करा लेते हैं रिप्लेस यानी कि उसको हम ट्रांसप्लांट किसी हेल्दी पर्सन का किडनी लेके जो कि बिल्कुल आपके के साथ मैच करता हो ठीक हो गया उसके साथ वो वो क्या होती है वो रिप्लेसमेंट होती है ये चीज़ हो गई या बाज़ का ऐसे होता है ये उस केस में ज़्यादातर होता है जब आपके दोनों किडनी ख़राब हो जाएँ जब किसी भी ह्यूमन के किसी भी इंसान के दोनों किडनी ख़राब हो जाएँ लेकिन अगर ये हो गया है फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक हो गया अगर ये होता है कि किसी के एक किडनी प्रॉपर काम कर रहा है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है लेकिन दूसरा किडनी काम नहीं कर रहा तो बाज़ का उसका वो वाला जो किडनी है वो निकाल दिया जाता है ठीक हो गया यानी कि वो फिर एक किडनी के साथ सरवाइव कर जाता है एक किडनी के साथ वो सारा फंक्शन परफॉर्म कर लेता है ठीक हो गया इसी तरह आपने कभी सुना हो अपेंडिक्स के बारे में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो वो क्या होता है बाज़ का अब उसको भी रिमूव करा दिया जाता है किसी का आपने सुना हो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो उसके ऑपरेशन के अंदर होता है क्या है वो जो अपेंडिक्स है वो रिमूव करा दिया जाता है तो ये का, सारा काम कौन करते हैं सर्जन्स करते हैं ठीक हो क्या इस सारे प्रोफेशन को आप कब कब ले सकते हैं कब कब अडॉप्ट कर सकते हैं जैसे आप अपने बेसिक कोर्स में आपको बताया एम के अंदर भी पढ़ सकते हैं जब एम हम कर लेते हैं यानी कि कोई डॉक्टर जो बन रहा है वो पहले एम करता है एम यानी कि उसके अंदर वो बेसिक मेडिसिन के बारे में पढ़ता है ठीक हो गया इसके बाद वो फर्दर स्पेशलाइजेशन करता है कोई हार्ट की तरफ चला जाता है कोई स्किन की तरफ चला जाता है कोई इस तरह चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपने देखे होंगे आपने सुने होंगे अपने हॉस्पिटल्स का कभी आपने चक्कर लगाया हो कभी देखा हो आपने वहाँ पे देखा होगा कोई ना कान गले का स्पेशलिस्ट होता है कोई कानकोलॉजिस्ट होता है ठीक हो गया डिफरेंट इसके प्रोफेशनस होते हैं वो फर्दर क्या करते हैं पहले आप इसको एफ तक बायोलॉजी को लेते हैं उसको स्टडी करते हैं उसके बाद आप एम में जाते हैं और जो फर्दर फिर आगे स्पेशलाइजेशन होती हैं वो आप एम के बाद करते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट हम देखेंगे फिशरीज अगर आप उसको आप इसका नेम देखें आपको इसके नेम से ही वाजह हो रहा होगा ये किसके साथ रिलेट कर रहा होगा फिश के साथ ठीक हो गया इसके अंदर इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिशरीज इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन यानी कि इसकी प्रॉपर स्टडी की जाती है अब देखें आप कहते होंगे कि मछलियाँ तो दरियाओं में होती हैं या समंदर में होती हैं या इधर जैसे भी आप या 
इस तरह से कह के आप देखते हैं आपको पता है कि वो इस तरह उनकी हैबिटेट वाटर होती है तो उनकी क्या प्रोडक्शन यानी कि उसके उसको हमने क्यों पढ़ना है या उनके जो हमें उनकी प्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत होती है देखिए हम फिश को भी एट द फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं दूसरा एक और चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं जो जो हमने इसको साइंस को नंबर ऑफ ब्रांचेस के अंदर बायोलॉजी को नंबर ऑफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया तो हमने जो फिश है बेसिकली हमने फिश फॉर्म के बारे में अगर सुना हो तो क्या करते हैं उस फिश को वो क्या करते हैं जो फिश की देखभाल करते हैं उनकी जो उनकी ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन के लिए उनकी क्वालिटी की बेहतरी की तरफ उसको लाने के लिए वो क्या करते हैं बाकायदा फ़िश को इस तरह से फॉर्म के तो अंदर स्टोर किया जाता है उनकी देखभाल की जाती है फिर उनकी सारा अब वो देखें उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसके लिए तो स्टडी करना ज़रूरी है ना हम ऐसे तो नहीं कर सकते हम ले आते हैं फ़िश उसको एक टैंक में डाल देते हैं फिर उसको कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं हम कहते हैं इसको पानी मिल रहा है तो हमें तो चाहिए सिर्फ उसको पानी चाहिए इसको ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है ऐसे तो नहीं होता फ़िश को भी फूड की ज़रूरत होती है फिर फिर हम उसको फूड नहीं देते तो वो मर जाती है ठीक है बकायदा इसकी प्रॉपर स्टडी होती है जो इस डिपार्टमेंट के अंदर इस प्रोफेशन के अंदर रह के स्टडी किया जाता है कि हम किस किस तरह से इसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं किस किस तरह से हम जो है हम इसकी पैदावार यानी कि इसको ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वान्टी को बेहतर बना सकते हैं हम तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ी जाती हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ी जाती हैं ठीक हो गया पाकिस्तान के अंदर हम इसको दो तरह से ले सकते हैं हम इस प्रोफेशन को टॉप कर सकते हैं हम बैचलर कर लें यानी कि बैचलर करने के बाद या जो फोर ईयर डिग्री होती है फोर ईयर प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर जोलॉजी के अंदर हम करते हैं बी एस ऑनर्स इसको बेसिकली बोला जाता है या हम मास्टर्स कर लें यानी कि एम जो बी के बाद की जाती है जोलॉजी के अंदर कर लें या फिशरीज़ का एक अलहदा से डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर हम करते हैं तो फिर हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर देखें इसके अंदर आपको आपको इसके नेम से वाजे हो रहा होगा अब आपको ये भी चीज़ भी पता है कि एनिमल के लिए यानी हमारे लिए हम कहाँ से फूड ले रहे हैं एनिमल के एनिमल से एंड प्लांट से ठीक हो गया अब जो ये प्रोफेशन होता है यानी कि ये सोर्स ऑफ फूड के साथ लिंक करता है एग्रीकल्चर किसके साथ लिंक करता है सोर्स ऑफ फूड के साथ ठीक हो क्या इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले सबसे दिस प्रोफेशन डीज विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड ठीक हो क्या अब एक एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है जो ये प्रोफेशन अडॉप्ट करता है वो असल में कर क्या हो रहा होता है कि वो देख रहा होता है कि किस तरह से जो हमारी फसलें हैं इनको हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं यानी कि ये बिल्कुल इनके अंदर कोई बीमारी ना हो इनके अंदर कोई भी ऐसे वो चीज़ें इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके ठीक है वो जो सारे एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो किस किस के लिए क्रॉप्स की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं यानी कि क्रॉप्स कौन कौन सी होगी वीट हो गया राइस हो गया कॉर्न हो गया नंबर ऑफ़ क्रॉप्स होती हैं ठीक हो क्या इसके के बाद हम एनिमल्स का भी यही जो एक्ट्रेस होते हैं वो एनिमल पे भी ऐसे काम करते हैं उनके लिए उनके उनको भी उनके अंदर भी जो बैटरमेंट की तरफ जो काम उनकी बैटरमेंट के लिए उनकी प्रोडक्शन के लिए उनकी क्वालिटी वाइज जो हमें जो फूड मिल रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए ये काम करते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की ऑप्शन देती हैं आपने कहा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बारे में सुना होगा उसके अंदर भी इस तरह से हम उसके अंदर भी बकायदा डिपार्टमेंट है इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के अंदर भी ये डिपार्टमेंट है और ये कब आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप एफ में सॉरी बोलॉजी के साथ एफ करते हैं यानी कि प्री मेडिकल के साथ और इसके बाद आप इसको फर्दर उसके बाद भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इस प्रोफेशन को नेक्स्ट इज एनिमल हजबेंड्री देखें इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा कि ये एनिमल के साथ डील कर रहा है ठीक हो गया यानी किसके साथ डील कर रहा है एनिमल के साथ अब देखें हमने मेन पहले पढ़ी थी एग्रीकल्चर जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में दोनों की बैटरमेंट की तरह किस तरह से हम उनको बेटर प्रोडक्शन ले सकते हैं उनकी क्वालिटी इनकी क्वालिटी किस तरह से बेहतर बना सकते हैं वो हमने एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा ठीक है इसी तरह ये जो एनिमल हजबेंड्री है ये भी एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है लेकिन ये सिर्फ एनिमल के बारे में होगी ठीक हो गया एनिमल के बारे में यानी कि उनकी हम किस तरह से जो उनकी देखभाल करें ताकि वो उनकी उनकी जो क्वालिटी है वो उनकी जो फूड की क्वालिटी है वो हमें बेहतर मिल सके जो हम उनसे फूड ले रहे हैं उसकी क्वालिटी में बेहतर से बेहतर हमें बेहतरी से बेहतरी बेहतर से बेहतरीन चीज़ मिल सके और उसके बाद जो उसकी ब्रीडिंग है यानी कि हम उस जो बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग यानी कि उनको हम उसके अंदर नम, उनकी नंबर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वो किस तरह से हम उनकी उसको प्रॉपर किस तरह से फूड दी जाए और वो देखभाल की जाए और उनकी जो
ठीक है उसके बाद हम शीप वगैरह से तो सारी इसके अंदर हम पढ़ते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर देखा मैंने बताया आपको कि ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है जो किसके साथ कंसर्न करती है कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइफ स्टॉक फॉर एग्जाम्पल कैटल शीप एक्सेट्रा ठीक हो गया इसके बाद इसको इस बायोलॉजी इस जो जो ये जो ये करियर है इसको हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी के एफ के बाद भी अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक हो गया इसके बाद है हॉर्टिकल्चर ठीक है हॉर्टिकल्चर ठीक है हॉर्टिकल्चर बेसिकली क्या है इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग यानी कि आर्ट से आपको पता चल रहा होगा कि यानी कि हम किसी भी जो रिलेटेड टू गार्डन रिलेटेड टू फ्लावर्स होते हैं रिलेटेड टू प्लांट्स होते हैं ओर्नामेंट प्लांट्स होते हैं यानी कि जिनको हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है अगर आपने कभी बड़े शहरों की तरफ मूव किया हो लाहौर इस्लामाबाद की तरफ और अगर आप सड़कों पर देखते हैं तो उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से उसको डेकोरेट किया होता है उनकी जो कटिंग होती है जो प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग बड़ी उन्होंने सजा सजा के और बड़ी बना बना के की होती है उसको बड़ा प्रॉपर सजाया होता है कहीं उन्होंने एक पैटर्न से फ्लावर्स लगाए होते हैं कोई डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपने ऐसे देखा होगा ठीक है बड़े शहर यहाँ तौर पर ज़्यादातर बड़े शहर के जब हम मूव करते हैं यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी लाहौर इस्लामाबाद के तो ये वहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ें नजर आती हैं तो ये असल में इनकी जो सजावट इनको इस तरह से सजाना ये खूबसूरत लगे प्लांट की जो कटिंग होती है उनको इस तरह से करना वो सारा किसके अंदर आता है हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है ठीक है यानी कि आर्ट ऑफ गार्डनिंग कि हम किस किस तरह से उन जो प्लांट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं ठीक हो गया इसके साथ इसके इसके साथ साथ इसकी जो आर्ट के साथ साथ हम देखते हैं कि हम इनकी जो प्रोडक्शन है उन यानी कि न्यू वाइटीज़ किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनकी प्रोडक्शन की तरफ भी काम किया जाता है सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ इसकी आर्ट के साथ डील किया जाए इसका सारा स्टडी किया जाता है इसकी किस तरह से हम अच्छी अच्छी वाइटीज़ के इसकी डेवलप कर सकते हैं किस किस तरह इसके अंदर हम चेंजिंग्स ला सकते हैं कि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगें ठीक है और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं ये इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं कब हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद क्लियर हो क्या नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग फार्मिंग के आपने काफ़ी सारी फार्म के बारे में सुना होगा पोल्ट्री फार्म हो गया जहाँ से हमें मीट मिलता है यानी कि चिकन जो का चिकन के चिकन का जो मीट होता है वो मिलता है साथ हमें एग मिलते हैं ठीक हो गया इस तरह आपने फ़िश फार्म के बारे में सुना होगा जहाँ से हमें फ़िश मिलती है ठीक है अच्छी और बेहतर और क्वालिटी वाइज जो बेहतर फिश मिलती है ठीक हो गया वहाँ पे वो स्टोर की जाती है उनकी केयर की जाती है जब उनकी केयर की जाती है तो उनकी जो सारी क्वांटिटी और क्वालिटी को बेटर मैन की तरफ लेके जाने के लिए उनको इम्प्रूव करने के लिए सारा यहाँ पे परफॉर्मिंग के अंदर काम किया जाता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं इट इज़ विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ठीक है यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जो होते हैं उनकी हम किस तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं उनको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि हम बेहतर की बेहतर से बेहतरीन चीज़ हमें मिल सके ठीक है रिलेटेड टू फूड हो गया उनको मेंटेन किस तरह से करें कि जो हमारे पास आ, उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उनकी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इनके जो एनिमल होते हैं वहाँ पे उनकी उनकी केयर की जाती है उनकी फूड का ध्यान रखा जाता है ताकि अगर लेकिन उनकी केयर की जाएगी उनकी फूड का ध्यान रखा जाएगा उनकी फूड अगर क्वालिटी वाइज अच्छी होगी तो हमें भी जो फूड हम जो उनसे ले रहे हैं यानी कि मीट ले रहे हैं या एग ले रहे हैं तो वो भी हमें उसकी क्वालिटी भी बेहतर से बेहतर मिलेगी ठीक हो क्या इसके अंदर हम डिफरेंट एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं ठीक हो गया उसकी प्रोडक्शन के लिए ताकि हमें बेहतर से बेहतर प्रोटीन एंड मिल्क मिल सके लेकिन प्रोटीन क्या होता है प्रोटीन जिसके अंदर जो मीट है उसके अंदर प्रोटीन ही होता है ना ठीक हो गया इसके बाद पोल्ट्री फार्म्स के अंदर चिकन एंड एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इसके साथ हमने देखा जो फ्रूट फार्म्स होते हैं यानी कि हमने फिश फार्म की बात की हमने पोल्ट्री फार्म की बात कर ली अब फ्रूट फार्म्स भी तो होते हैं ना उसके बारे में भी आपने सुना होगा जो फ्रूट फार्म्स होते हैं उसमें जो प्लांट्स की जो पैदावार है उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स क्वालिटी वाइज भी क्वान्टिटी वाइज भी अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलें तो उसके लिए भी प्लांट्स जो फ्रूट फार्म होते हैं उसके उन, उनके अंदर हम प्लांट्स की बेहतर से बेहतर उनकी देखभाल करते हैं उनके उनसे ताकि हमें अच्छे प्रोडक्शन मिल सके ठीक है जो इस इस प्रोफेशन को कौन कौन डॉप कर सकते हैं अगर किसी ने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में या फिशरीज़ के जो प्रोफेशन है उसके अंदर जाके भी वो इसके साथ फार्मिंग के साथ लिंक कर सकते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री आपको इसके नेम से वाजे हो रहा रिलेटेड टू फॉरेस्ट ठीक हो क्या 
अब देखें अब हम अब भी आप पहाड़ी इलाकों की तरफ मूव किए हों या आप नदर एरियाज़ की तरफ मूव करें तो आपको पहाड़ों के ऊपर बेशुमार दरख्त नज़र आते हैं ठीक है या अगर आपने कभी किसी फॉरेस्ट का विजिट विज़िट किया हो यानी कि किसी पहाड़ी इलाकों में कभी आप किए हों तो अपने फॉरेस्ट वगैरह का देखा हो तो देखें वो फॉरेस्ट तो नेचुरली ग्रो कर गए हैं वो ट्रीज़ तो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं तो जब वो ट्रीज़ नेचुरली ग्रो कर रहे हैं तो फिर भी हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है हमें देखना पड़ता है कभी उनको कटिंग उनकी कटिंग तो नहीं कर रहा कहीं जंगल ख़त्म तो नहीं हो रहे और तो उसको सारा कौन करते हैं जो ये फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में यानी कि जो फॉरेस्टर्स होते हैं ये सारा ये देखते हैं कि वो किस किस तरह से एनिमल्स को तो नहीं हार्म पहुँचाया जा रहा क्योंकि देखिए जब वहाँ पे जंगल हैं तो जंगल के अंदर एनिमल्स भी होंगे एनिमल्स जो उनकी हैबिट जो हैबिटेट होती है हर एक एनिमल की अपनी एक स्पेसिफिक हैबिटेट होती है अपना एक इन्वायरमेंट होता है कहीं कहीं उनको तो नुकसान नहीं पहुँच रहा तो जो फॉरेस्ट्री के साथ साथ इसके अंदर एनिमल्स का भी देखा जाता है इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट होते हैं अपने नेचुरल फॉरेस्ट या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के बारे में अगर आपने कभी सुना हो क्या होते हैं ऐसे फॉरेस्ट जो कि इंसान ने खुद ग्रो की हैं यानी ये खुद उनके सीड्स लगाए हैं खुद सीड्स लगाने के बाद उनको उनके जो जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो बने हैं तो उसको फिर जो एरिया पूरा होता है उसको हम इनकी चीज़ के अंदर ठीक है ज़्यादा सारे ट्रीज जहाँ पर एरिया आ जाता है वो हम उसको क्या कहते हैं फॉरेस्ट कहते हैं ठीक हो गया इसके साथ हमने देखा कि अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं इन इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइज एडवाइजेस टू गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ठीक हो गया यानी कि वो क्या करते हैं जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको उनकी लुक आफ्टर करते हैं कहीं कटिंग तो नहीं हो रही कहीं जानवरों को नुकसान तो नहीं पहुँचाया जा रहा कहीं ट्रीज़ को नुकसान तो नहीं पहुँचाया जा रहा ठीक हो गया उनकी सब उन सब का जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन सबका ध्यान रखते हैं उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट को भी एडवाइज़ करते हैं कि हमें और ज़्यादा ट्रीज उगाने चाहिए आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की तरफ उनको लेके आते हैं जैसे आप पाकिस्तान में भी कैसे एग्जांपल देख सकते हैं आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की कभी आपने छांगा मांगा का नाम सुना हो ठीक है छांगा मांगा जो है वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल ग्रोन फॉरेस्ट है यानी कि उसको खुद बीज लगाए गए हैं खुद उगाया गया है ठीक है यानी कि इसके अंदर अब देखें फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर राइज हो रहा होता है वो टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है ठीक हो गया और ऑक्सीजन भी हमें मिलती रहती है ठीक क्लियर हो गया इसको कब कब अडॉप्ट किया जा सकता है फॉरेस्ट्री को इसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी अडॉप्ट किया जा सकता है फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट्स होते हैं या इसको जिनके जोलॉजी और बॉटनी की स्टडी के बाद भी आप जोलॉजी में बैचलर कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं या बॉटनी के अंदर मास्टर कर रहे हैं या बॉटनी जोलॉजी का तो आपको पता है ना रिलेटेड टू एनिमल्स है जो जिसके अंदर एनिमल्स की स्टडी की जाती है देखिए फॉरेस्ट के अंदर तो एनिमल्स होते हैं तो इसका मतलब है हम इसको जोलॉजी के बाद भी अडॉप्ट कर सकते हैं और बॉटनी यानी कि जो स्टडी ऑफ प्लांट्स हैं और ऑबियसली फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स भी होते हैं ट्रीज होते हैं तभी हम उसको फॉरेस्ट का नाम देते हैं ना तो इसको पियोलॉजी के बाद यानी कि बॉटनी के बाद भी इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं क्लियर हो गया नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसकी जो थी ब्रांचेस थी बायोलॉजी की उसके अंदर भी देखा था बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके नेम से वाजह आ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इस्तेमाल करते हुए यानी कि मैन काइंड के लिए जो है बेहतर से बेहतर जो चीज़ होती है उसको बनाने के लिए हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं ये जो ये लेटेस्ट प्रोफेशन होता है ये बायोलॉजी का लेटेस्ट प्रोफेशन है यानी कि अंदर इसके अंदर लेबॉटी के अंदर टेस्ट किए जाते हैं हमें बेहतर से बेहतर फूड मिल सके ठीक है वो सारा हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या स्टडी करते हैं ये स्टडी क्या करते हैं स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक हो गया यानी कि इसके अंदर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए जो ह्यूमन है यानी कि जिनको हम हम हैं इंसान हैं जो उनको फूड चाहिए होती है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ठीक है वो इसके ऊपर काम करते हैं इसको स्टडी करते हैं और जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होती हैं फिर उन्हीं को बनाया जाता है और वो देखें इसके साथ जब यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वो किसके लिए बेटरमेंट के लिए हम हम जो फूड ले रहे हैं उसकी बेटरमेंट के लिए तो बायोटेक्नोलॉजी क्या स्टडी करते हैं स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक हो क्या है इसको भी आप हाई सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि एफ के ब
ठीक हो गया आप उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि करियर्स हमारे लिए कौन कौन से हैं बायोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं हम कहाँ कौन कौन सा प्रोफेशन है टॉप कर सकते हैं मेडिसिन सर्जरी के अलावा भी डिफरेंट प्रोफेशन होते हैं जैसे हमने फिशरीज़ का पढ़ा एग्रीकल्चर का पढ़ा एनिमल हजबेंड्री का पढ़ा हॉर्टिकल्चर का पढ़ा फार्मिंग के बारे में देखा फॉरेस्ट्री एंड द लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी ठीक हो गया इसके बाद अब एक छोटा सा एक काम करेंगे आप क्या करेंगे आप इस प्रोफेशन को दोबारा अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा इसको समझिएगा कि कौन सा प्रोफेशन किस किस से रिलेट करता है फिर आप देखिएगा कि आपको कौन सा प्रोफेशन सबसे ज़्यादा पसंद आया है जो सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगा है और वो क्यों लगा है ठीक है इसको आप दो तीन लाइन्स के अंदर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा और इस काम को करने के लिए आप किसी भी कॉपी के ऊपर ये काम कर लें किसी भी पेज का इस्तेमाल कर लें ठीक है ये काम आपका चेक किया जाएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़